Hallo, welkom bij Hilary. Vandaag maken we dit leuke schattige doosje. Uh, met een uh, aparte sluiting. Dat heeft me wat moeite gekost. Ik hoop dat het nu wat vlotter gaat. We gaan het zien. We gaan uh, beginnen. Um, we beginnen met een, een stuk papier van 6 bij 6 inch, 15 bij 15 centimeter. Je kan uh, tegenwoordig heel veel van deze afmeting kopen. Niet alles is meer in 12 bij 12. Daarom laat ik ook zien dat je met uh, dit papier, deze afmeting, nog heel veel leuke dingetjes kan maken. Um, dat gaan we de hele week uh, ga ik dat laten zien. 15 bij 15 centimeter, 6 bij 6 inch. En we gaan beginnen om te rillen op 1 3 achtste oh, in de hoek 1 3 achtste 2 3 vierde 4 1 achtste en 5 en een half draai je papier om oh, ik zal even de centimeter maten geven 3 en een half 7 10 en een half 14 centimeter en draai je papier om doe je weer uh, 1 3 achtste en uh, dan keer je papier naar de andere zijde en dan 5 1 vierde en ik zal even de afmeting geven dit is dus 3,5 centimeter en deze omgekeerd is 13,5 centimeter dat is al het rilwerk wat we moeten doen en ook zelf even nadenken Even vouwen. Ja. Alles vouwen en rillen. Dit is het ook. Even kijken. Dit is niet zo slim, want dit wordt nu ondersteboven. Hmm. Ik ga dit uh, andersom doen. Ik ga dus dit naar de buitenkant draaien. Ik heb het de andere kant toch niet gereeld, maar ik ga het toch doen. Zo om te voorkomen dat mijn uh, letters ondersteboven komen, daar heb ik dus niet op gelet. Denk erom, let daarop. Als je papier hebt met een richting, let op hoe je de, de onderkant en de bovenkant had ik dus om moeten draaien. Nou, los ik het zo op. Ik doe een andere kant dan de buitenkant dan ik van plan was. Dus, uh, een beetje flexibel. Dus deze kant, even schakelen, gaat dus zo. En dan gaan we hier zo teruglijmen. Um, eerst ga ik knippen. Eerst ga ik de onderkant afknippen. De kwaliteit van het papier is zo goed dat, ondanks wat ik net heb gedaan, dus het dubbel naar de andere kant vouwen, het papier blijft gewoon heel en mooi. En nu ga ik dus daar met een sneeuw de bovenkant vastmaken en dan hier met eh, dit is op dus en dan kijk ik heb hier een handen met tear and tape En dan moet het een alle zijden even groot zijn van de doos, kun je het gewoon zo omdraaien en op elkaar plakken. Um. Oh, hier komen. Dit is de achterkant, dus dan gaan we 
alleen doen op de voorkant van het douche. Dus de achterkant van de voorkant, zodat alle naden ook echt aan de achterkant van de doos zijn. Even kijken. Want ik moet eerst dan dit eraf halen. Ik hoop dat jullie het gewoon goed kunnen zien. En de sluiting, dat is de. Dat vouw je dus gewoon zo met de hand. En je moet bedenken, als je er iets in hebt, dan valt hij niet zo diep naar binnen door. Hè? Dus ik heb nu niet iets om te laten zien dat het uh, werkt. Een snoepje erin of zo, dan valt hij niet zo diep naar binnen door. Oké, okay. hiervoor ga ik gebruiken een andere tool die wordt niet verkocht bij Stemping op. Uh, dat is een kroppendial. Omdat ik door heel veel lagen heen moet, dan <coughs> is mijn kroppendial echt geweldig. Dus uh, ik ga aan iedere zijde ga ik zo'n gat maken. Beetje op, op het over. Zo, en dan weer deze kant. Dat kan je natuurlijk ook gewoon met een gaatjesmaker maken. Alleen, daar heb je heel veel kracht voor nodig. Om door die vier lagen te gaan. En had ik nou geen kracht hebben, dus daar heb ik gereedschappen voor. Dat is mijn krokodijl. En dan heb ik hier een stukje uh, bekerstwijn afgeknipt. Dit is het meest uitdagende stukje. En dan, mm, dit is de voorkant van mijn doosje, dus dan begin ik ook daar met het regen. Ik ga hem even mooi, zodat hij makkelijk kan regen. En, en door alle vier gaten ga ik het regen. Dit weer weg. Goed. Dit is het meest uitdagende stukje van dit doosje eigenlijk. Maar het geeft ook een heel mooi resultaat, zo'n mooie sluiting. Okay, dan trek je het allemaal bij elkaar en dan heb je die mooie ster aan de bovenkant. Dan ga ik even dit vouwen, um, knopen. En dan gaan we dit afknippen. Zo. En dan nog een stukje stempel doen. Stempelen. Even een beetje opruimen. Dit is wel voorzichtig. Dit wordt hier geborgen. Um, ik heb gewerkt met dezelfde uh, als van net. Kaartje van mij. En daarvoor heb ik een heel klein stukje papier gesneden, want ik ga met een heel kleine stempel werken. Uh, en dat is, jij maakt alles goed. Even kijken, want dit is wel een stempel waarbij je even ook moet letten dat je een beetje recht op je blokje doet. Um. En dat ga ik op het wit doen met de Mango Melody. Want ik werk met Mango Melody. En dan ga ik nu duimen, dat ik het in één keer recht doe. Mijn papier is trouwens, um, dit is 2,5 bij 2 centimeter. Oh, ik denk dat je mijn hoofd in het scherm ziet, maar het is niet anders. 
is een beetje krom, maar ik heb zo laten omdat het is moeilijk om dat op uh, scherm te doen. En mijn uh, gele papier is 2,5, uh, nee 3, 2,5 bij, nee, dit was 2, 2 bij, 2,5 bij 2. En dit is een half centimeter van 2,5 bij 3. Zo, nee, zo is het, ja. Steeds een half centimeter groter. Met sneeuw. Ik ga dit even opbergen. Ik weet niet of mijn handen in zit. En dan met dimensionals. Eén dimensional is genoeg. En dit is de voorkant. Het is wel een beetje naar binnen geduwd. Het is beter. Ja. Nou, dit is het dus gewonnen. Ik ga straks het lintje net iets netter vastmaken. Maar volgens mij is het redelijk goed. Dit is het geworden. Je ziet dat deze wat dieper gaat. Er zit niks in. En hier zit er wel een... een, een, een bonbonnetje in. Um, dit is het geworden voor vandaag. Uh, voor alle details kan je naar mijn website www.hilleries.nl En uh, tot de volgende keer. Dag!